Hallo, guten Abend, herzlich willkommen. Wir freuen uns irre, dass ihr heute Abend da seid. Mein Name ist Clemens Holtmann, ich bin Mitglied bei DiEM25. Niemand von uns war schon mal auf einer Bühne vor so vielen Menschen und wir sind alle sehr, sehr nervös, außer Janis, glaube ich, ähm, um es ein bisschen aufzulockern. Und um euch kennenzulernen, habe ich ein paar Fragen dabei für den Start. Erste Frage ist ganz einfach. Wer war denn schon mal auf einer Veranstaltung von dir im 25? Einmal Hände hoch. Ah, ist gut. Viele neue. Sehr, sehr schön. Ähm, okay, zweite Frage. Jetzt wird es politisch. Was glaubt ihr denn, wer glaubt, dass die Ampel besser sein wird als eine erneute GroKo? <lacht> ah? Unsicher, unsicher? Okay. okay. Wer glaubt, dass wir die Klimakatastrophe noch stoppen können? Hier vorne sehe ich optimistische Leute. Sehr schön. Ähm, und wer glaubt, dass wir ein Wirtschaftssystem bauen können, das nicht auf kapitalistischen Grundsätzen beruht? Sehr schön, sehr schön. Und letzte Frage. Wer glaubt, dass wir mehr Menschen mit Mut brauchen, die sich politisch engagieren? Das ist die Mehrheit. Sehr schön. Es kostet ganz, ganz viel Mut. Es kostet ganz viel Mut und Entschlossenheit, sich politisch zu engagieren. Aber ich glaube, noch mehr Mut und noch mehr Entschlossenheit braucht es, sich auf eine Bühne zu stellen und öffentlich für seine politischen Überzeugungen einzustehen. Deswegen bitte einen riesigen Applaus für eine Frau, die voll von Mut und voll von Entschlossenheit ist. Juliana Zita, Mitglied, von, äh, Mitglied des Coordinating Collectives von DiEM25 und Vorsitzende von MERA25. Juliana. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich kann sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt, ähm, aber ich freue mich sehr, heute den Abend eröffnen zu dürfen. In der Kunstinstallation, die wir eben gesehen haben, ging es unter anderem um das Thema Angst. Und tatsächlich ist Angst sehr präsent in unserer Gesellschaft. Angst vor Arbeitslosigkeit, Armut, Naturkatastrophen, Krankheit, Freiheitsverlust und Faschismus, um nur einige Beispiele zu nennen, bestimmen das Leben vieler Menschen. Hinter vielen Entscheidungen, die Menschen treffen, stehen diese Ängste. Ohne Arbeit kein Geld, ohne Geld kein Essen, kein Wohnen, und definitiv keinen Konsum. Ja, wir haben ein Sozialsystem. Aber ein Leben am Existenzminimum, mit täglichem Budgetieren und keiner Möglichkeit, was dazu zu verdienen, ein solches Leben kommt für die meisten mit gutem Grund nicht in Frage. Andere haben die Wahl erst gar nicht. Steigende Preise für Benzin, Gas, Strom, Miete leeren die Konten derer, denen es sogar mit einem Vollzeitjob bereits spürbar an Geld fehlt. Unzählige Verträge, Abos, Kredite und finanzielle Verpflichtungen begleiten und erschweren unser aller Leben zusätzlich. Ein Satz, den ich als Kind oft hörte, war, irgendwann wird selbst Atmen Geld kosten. Damals klang er ziemlich albern, heute wäre ich mir nicht mehr so sicher. Wer beruflich einen Dienst an der Gesellschaft leistet, in der Bildung, in der Kultur, im Sozialdienst, im Service, in der Medizin und nicht genug verdient, ist einfach selbst dran schuld. Es könnten ja auch alle beruflich etwas Ertragreicheres machen, zum Beispiel Anwältinnen werden oder BankerInnen zum Beispiel. Das ist die Antwort Neoliberaler auf soziale Fragen. Ebenso wie der beliebte Slogan, der freie Markt gibt jedem eine Chance. Ja klar, man sieht es in der Realität, was für eine Chance wir alle bekommen. Für einen richtig gut bezahlten Job muss man sich meistens auch nur um 180 Grad moralisch verdrehen. Ertragen und kritisieren wir nicht toxische Unternehmensführungen. Stellen wir keine blöden Gerechtigkeitsfragen. Denken wir nicht darüber nach, ob uns der Arbeitgeber zu wenig bezahlt. Seien wir froh, wenn wir überhaupt Arbeit haben. Einen schönen 9-to-5-Job inklusive 30 Tage Urlaub, vielleicht ein bisschen Weihnachtsgeld, bis wir uns maximal erschöpft und minimal abgesichert in die zu geringe Rente verabschieden. Es heißt systemrelevante Berufe. Ich nenne sie Berufe, die dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt eine zivilisierte Gesellschaft, dass wir uns überhaupt eine zivilisierte Gesellschaft nennen können. Ohne diese Berufe hätten wir einfach nichts. 
Dinge produzieren sich nicht von selbst. Häuser bauen sich nicht von alleine. Öffentliche Räume werden nicht von Feen geputzt. Und das Essen im Supermarkt wächst nicht bereits dort. Nur dadurch, dass so viele Menschen diese Berufe auch gerne machen und freiwillig Verantwortung übernehmen, kann es einen Rest ge geben, der andere Sachen macht. Was aber absolut nicht in Ordnung ist, ist, dass dieser Rest beschließt, Monopoly zu spielen. Mit dem gesamten Planeten als Spielfeld. Mittlerweile hat es sich sogar bis ins Weltall auf, ausgestreckt. Das ist das sogenannte System, für das diese Berufe relevant sind. Es sind Statistenrollen, die das Spielfeld sauber halten, für Unterhaltung sorgen und Hotels bauen, wenn ein Spieler es wünscht. Die meisten von uns sind längst raus aus dem Spiel, wenn wir überhaupt jemals dabei waren. Könnten wir nicht einfach sagen, okay, Jeff Bezos hat das Spiel gewonnen und mit dem Unsinn einfach aufhören? Es ist äußerst amüsant, mit welcher Ernsthaftigkeit das Recht auf unendlich viel Vermögen von Milliardären verteidigt wird. Haben deren Tage nicht 24 Stunden? Sind sie die einzigen Menschen, die hart arbeiten? Sind ihre Leben mehr wert als unsere? Das muss man ja alles fragen. Herr Amazon hat sein Vermögen mit Hungerlöhnen, Steuerumgehungen und einem Fastmonopol das kleine Unternehmen reihenweise ruiniert angehäuft. Moralisch recht fragwürdig. Für mich sieht es danach aus, als hätte er wesentlich mehr Rechte als wir. Geld ist keine knappe Ressource, aber die Men meisten Menschen haben trotzdem keins. Wir sollen uns jetzt über 12 Euro Mindestlohn freuen. Rechnen wir mal kurz. 12 Euro in einer Stunde, das sind bei knapp 40, Stu bei 40 Stunden in 4,3 Wochen 2064 Euro im Monat. Als ledige Person mit Steuerklasse 1 bleiben ca. 1450 Euro übrig. Eine Einzimmerwohnung zentral in Berlin kostet ca. 600 Euro kalt. Bleiben noch knapp 800 Euro übrig für Nebenkosten, Essen, Trinken und so weiter. In einem Szenario mit Kindern und einer größeren Wohnung geht die Rechnung schon gar nicht auf. Genau. Wenn diese 12 Euro schon ein Meilenstein sind, dann will ich nicht wissen, wie lange es dauern wird, bis wir ansatzweise gerechte Löhne haben. Ich bin aus der Generation der desillusionierten Millennials. 1,8 Milliarden Menschen gehören zu dieser Generation. Unser Leben, 9-11, 2008 globale Finanzkrise, 2015 Eurokrise, 2020 globale Pandemie. Und unsere Zukunftsperspektive ist eine drohende Klimakatastrophe. Keine Generation vor uns hat ein so geringes Wirtschaftswachstum erlebt. Der Jobmarkt ist klein, Immobilien rar und viele, die studieren, haben meistens mindestens BAföG-Schulden und landen oft in irgendeinem Job mit geringer Bezahlung. Mit geringer Bezahlung. Wir werden immer mehr zu einer zweiten verlorenen Generation, die keinen Einfluss nehmen kann und mit Werten ausgestattet, oh, Entschuldigung, und mit Werten ausgestattet ist, die keinen interessieren. Wir waren kleine Kinder, als wir das erste Mal den Euro in der Hand hatten. Wir dachten, wir sind am Beginn einer wundervollen Geschichte. Und dann war es sehr irritierend für uns, dass Europa heute, 20 Jahre später, einfach zerfällt, statt sich weiterzuentwickeln. Man hat uns jahrelang in der Schule zu Lebewesen mit ethischen Grundwerten ausgebildet, damit wir dann in einer Wirtschaft ohne Skrupel entweder alles mit uns machen lassen oder uns einer chauvinistisch-patriarchalen und profitorientierten Kultur anschließen. Und auf Letzteres haben wir einfach keinen Bock. Egal ob männlich, weiblich, beides, keines davon, die meisten meiner Generation sind feministisch und weltoffen und viel Geld ist nicht das, was wir wollen, sondern die Chance, uns frei zu entfalten, zu leben, wo wir glücklich sind und vor allem wollen wir arbeiten, um zu leben und nicht umgekehrt. Für die etablierte politische Landschaft sind, sind das keine wichtigen Themen. Und aus der Perspektive von Menschen mit Macht, umworben von Menschen mit Geld, ist das verständlich. Die Regenflut in Deutschland letzten Sommer ist ein trauriges, aber gutes Beispiel dafür, wie weit unten die Existenz von Menschen in der Prioritätenliste der PolitikerInnen ist. Ganze Leben, die Familien sich über Jahr, Jahrzehnte aufgebaut haben, waren in Sekunden zerstört. Und alles, was politisch Rang und Lahm hatte, rannte zum Ort der Katastrophe, um ein paar Krokodilstränen in der Kamera zu vergießen. 
Ich möchte noch mal in unsere kollektive, kollektive Erinnerung zurückrufen, dass der eigentliche Skandal schon damit anfing, dass man verpasst hatte, die Bevölkerung zu warnen. Es sind Menschen von einer reißenden Flut überrascht worden und es wäre vermeidbar gewesen. Genauso ist es mit dem Klimawandel. Wir haben noch die Chance, uns vorzubereiten und auch die Erderwärmung zu verlangsamen. Aus diesem Grund gehen junge Umweltaktivistinnen auf die Straße und fordern ein Umdenken in Bezug auf die Art und Weise, wie wir Menschen gegenübereinander, aber auch anderen Lebewesen auf der Erde und der Selbst uns verhalten. Ihre Ängste sind völlig begründet. Was erwarten Konservative und Wirtschaftstreue denn eigentlich von ihnen? Dass sie so tun sollen, als wäre nichts, ihre Ausbildung folgen, arbeiten gehen und sich eine Existenz auf Prognosen aufbauen wie die Welt wird 2050 unbewohnbar sein? Das ist in 29 Jahren. Wer heute 18 ist, ist dann 47. Wir haben keine Situation, in der man sagen kann, ach, das werden wir alle nicht mehr erleben. Nein, viele von uns, unsere Kinder, unsere Enkelkinder, werden ganz fürchterliche Dinge erleben. Dürren, Waldbrände, Fluten, extremes Wetter, der Zusammenbruch von Landwirtschaft durch stark reduzierte Anbaumöglichkeiten, Krankheiten, das Aussterben von immer mehr Tierarten, inklusive Insekten und Pflanzen, ganze Inseln und Küstenstädte werden einfach verschwinden und heute noch stark bewohnte Teile der Erde werden unbewohnbar werden und dauerhaft zu Wüsten verkommen. Das ist nicht der Plot einer neuen Science-Fiction-Serie, sondern die brutale Realität. Es ist an der Zeit, dass sich etwas verändert. Das bedeutet für mich, dass es an der Zeit ist, das Existenzielle zu sichern. Wenn der Bauch voll ist, ein warmes Bett gegeben, die Grundausbildung, Gesundheit und die Menschenrechte gesichert sind, dann haben wir eine völlig neue Grundlage für das Leben. All das sollte selbstverständlich sein. Ein Leben in Würde, ohne ständig über Miete und Geld nachdenken zu müssen, ohne von Gehalt zu Gehalt zu leben, mit genügend Freizeit, um unsere Kinder aufwachsen zu sehen und in dem Wissen, dass unsere Renten uns für unsere lebenslange Arbeit gerecht entlohnen werden. Wir Menschen haben das Wissen, Erfindungsreichtum, Pioniergeist und historisch erwiesen große Qualitäten, wenn es darum geht, Projekte umzusetzen, die größer sind als wir. Wir haben nicht das Problem, dass es uns an Möglichkeiten fehlt und auch nicht das Problem, dass es uns an Ideen mangelt, sondern dass sich die gesamte Entscheidungsgewalt auf eine elitäre Minderheit konzentriert, die konsequent nicht handeln will. Und ich finde nicht, dass wir warten und hoffen sollten, bis sie wirklich ihre Meinung ändern. Sie haben nämlich überhaupt keinen Grund dazu, weil sie keine existenzielle Sorgen haben. Wenn wir Veränderung wollen, müssen wir, also wir und ihr, Druck machen und anfangen, darauf zu bestehen. Deswegen finden Sie das Wort rebellisch im Titel des heutigen Abends. Nicht handeln ist keine Option, ebenso wenig wie falsch handeln eine ist. Mit dem 25 wollen wir gegen ein veraltetes Paradigma rebellieren, das Moral und Ethik beiseite schiebt und absurde und egoistische Rechtfertigungen findet, warum so viele leiden und hungern müssen, warum wir Kriege brauchen oder warum beispielsweise die Automobilindustrie wichtiger ist als die Zukunft von Mensch, Tier und Natur. Rebellisch auch, weil wir uns weigern, die Entweder-Oder-Mentalität der Europäischen Union hinzunehmen. Wir akzeptieren die derzeitige neoliberale, elitäre, autoritäre EU nicht als unsere einzige gesamteuropäische Option. Wir akzeptieren aber auch nicht, dass der Widerstand gegen sie bedeutet, dass wir sie zerstören wollen. Wir sind gegen die, heut wir sind gegen die heutige EU, weil sie radikal umstrukturiert werden muss. Und zwar nach den Grundsätzen der Demokratie und der wirklichen Einheit der europäischen Völker. Wir wollen sie in eine Struktur verwandeln, die allen EuropäerInnen Wohlstand bringt. Und auch rebellisch, weil die Ampelregierung eben nicht progressiv ist. Es wird, die nächsten kein, es wird die nächsten Jahre keine moderne Politik geben, die ernsthaft beabsichtigt, sich um die Bedürfnisse der Menschen und der Erde zu kümmern. Ganz im Gegenteil. Man stimmt alle schon darauf ein, dass für Individuen alles teurer wird und dass Unternehmen, Banken und Industrie die eigentlichen Hilfsbedürftigen sind, die unter der Veränderung des Klimawandels leiden. Ich bin in der Gastronomie groß geworden und habe mein Leben immer mit Jobs im Service finanziert. 2012 eröffnete ich zusammen mit meinem heutigen Ehemann eine Bar 
Und fünf Jahre lang war die Bar inklusive der Gäste Mittelpunkt meines Lebens. Für mich war es mein Leben lang normal, fast täglich ganz viele mir unbekannte Menschen kennenzulernen. Eine Bar ist ein öffentlicher Ort, aber auch ein intimer Ort, an dem Menschen Alkohol trinken, tanzen und lachen, um sich für ein paar Stunden zu befreien vom täglichen Stress. Es kommt aber auch nicht selten vor, dass Menschen plötzlich ihr Herz ausschütten, einem aus ihrem Leben erzählen, was sie antreibt, was sie mögen und was nicht. Nach der Interaktion mit unzähligen Menschen habe ich eine klare Erkenntnis gewonnen. Alle Menschen haben Träume, die meisten keine Hoffnung, sie zu erfüllen und die wenigsten suchen einen Weg. Ich wünschte, ich würde so gerne und könnte ich doch nur, sind Sätze, die wir häufig gehört haben. Aber der Druck, den unsere Gesellschaft auf einzelne Personen ausübt, ist so gewaltig, dass kaum was von dem, was Menschen für ihr Leben entscheiden, etwas mit freiem Willen zu tun hat. Es macht mich traurig und wütend, dass ich feststellen musste, dass viele Menschen gezwungenermaßen gelernt haben, einen Schein zu wahren, weil sie nicht unangepasst, undankbar oder unfähig wirken wollen. Man findet sich damit ab, unterprivilegiert zu sein, akzeptiert unüberwindbare Hürden und geht immer wieder einen anderen Weg. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass viele von uns lediglich Brotkrümel als volle Mahlzeit anerkennen und verschlossene Türen als persönliches Pech betrachten. Diese Ohnmacht und Passivität, in die Millionen Menschen durch teilnahmslose Politik und einer ausgrenzenden Gesellschaft getrieben werden, ist Teil eines Teufelskreises, den wir durchbrechen müssen. Ich habe mich vor drei Jahren Dazu, entschi dazu entschieden, politisch aktiv zu werden. Und nicht mehr nur zu kommentieren und hinzunehmen, was für mich und viele andere inakzeptabel ist. Ich wurde Mitglied bei DiEM25 und lernte Menschen kennen, die eine positive, gerechte und inklusive Vision der Zukunft teilen. Wir sind keine PolitikerInnen. Wir wollen eigentlich nicht in die Politik. Weder für Status noch für Geld. Alles, was wir wollen, sind Würde und Rechte, ist Sicherheit, ist ein bescheidener Wohlstand und eine Zukunftsperspektive. Irgendwann kam für uns alle der Punkt, an dem wir zu wütend, besorgt oder frustriert waren, um länger alles hinzunehmen. 2019 sind wir mit dem Wahlbündnis European Spring in insgesamt sechs verschiedenen Ländern einem gemeinsamen progressiven Programm und einem Griechen, der in Deutschland antrat, und einem Deutschen, der in Griechenland auf dem Wahlzettel stand, weil es nicht darum geht, die Menschen Europas gegeneinander auszuspielen, sondern darum, Europa zu demokratisieren und Wohlstand gerecht zu teilen. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen. In den vergangenen Monaten haben wir an einer rebellischen Agenda für Deutschland gearbeitet, die wir euch heute Abend vorstellen möchten. Was wir jetzt brauchen, sind vor allem mutige Ideen, die umsetzbar und realistisch sind. Und ein Plan, der die Probleme unserer Zeit beantwortet, statt sie zu umgehen. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Und ich darf jetzt fünf Menschen auf die Bühne bitten, die mit an diesem Programm gearbeitet haben. Bitte Applaus für Johannes, Katharina, Thomas, Claudia und Vincent. Möchtet ihr euch kurz vorstellen? Gerne. Johannes Fehr, geboren auf dem Dorf in Nordhessen, mittlerweile in Berlin, Wirtschaftsingenieur. Mein Name ist Katharina Prehn, ich komme aus dem niedersächsischen Nirvana, wohne mittlerweile in Hamburg und forsche zum Thema Wasserstoff in der Energiewende. Thomas Kellermann, ich bin Arzt für Innere Medizin, geboren in Nordrhein-Westfalen, seit 1972 in Berlin lebend. Mein Name ist Claudia Trapp. Ich bin in Berlin schon seit ziemlich lange und seit 20 Jahren im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Und ich bin Vincent Welsch, Ökonomiestudent aus der Nähe von Frankfurt am Main. Unsere rebellische Agenda für Deutschland hat 180 Seiten. Das ersparen wir euch heute Abend. Wir haben euch elf Ziele mitgebracht, die stellvertretend für die ganze Agenda stehen. Meine Damen und Herren, elf Ziele aus unserer rebellischen Agenda für Deutschland.
Unser erstes Ziel, die Schuldenbremse abschaffen. Die Schuldenbremse nutzt den Reichen. Die Schuldenbremse nutzt den Reichen, aber schadet dem Mittelstand, den Armen und dem Planeten. Sie verhindert, dass wichtige Ausgaben für soziale Sicherheit, Investitionen und Klimaschutz getätigt werden. Und sie ist volkswirtschaftlicher Unsinn, denn Geld ist für Staaten keine begrenzte Ressource. Arbeitskraft, natürliche Rohstoffe, die Gesundheit von Menschen und die unseres Planeten sind begrenzte Ressourcen. Geld ist es nicht. Staaten, anders als Privatpersonen und Unternehmen, müssen Geld nicht erst einnehmen, um es ausgeben zu können. Im Gegenteil, Staaten erschaffen das Geld, das sie ausgeben, selbst. Wollen sie mehr ausgeben, ist das grundsätzlich also möglich. Anders als häufig behauptet, führen Staatsausgaben nicht automatisch zur Inflation. Es gibt erprobte Werkzeuge, um Preise stabil zu halten. Die Angst, die konservative Parteien und Medien vor Preissteigerungen schüren, ist völlig undifferenziert und verkennt die wahren Ursachen. Sie ist scheinheilig. Es ist so, wie die, wenn die CDU plötzlich ihr Herz für die armen Arbeiterinnen entdeckt, wenn es um den Kohleausstieg geht. CDU, CSU und FDP haben mit ihren Warnungen vor Inflation nicht das Gemeinwohl im Auge, sondern die Interessen der oberen 1%. Wenn Staaten kein Geld ausgeben, haben sie auch Bürgerinnen kein Geld. Die Ausgaben eines Staates sind unser aller Vermögen. Die wahren Defizite eines Staates kann man nur schwer bilanzieren. Die wahren Defizite eines Staates sind das Fehlen von anständigen Jobs, fehlende Klima- und Umweltschutz und das Fehlen von Bildungsgerechtigkeit. Es ist höchste Zeit, dass wir uns von der Schuldenbremse und ähnlichen künstlichen Einschränkungen befreien. Denn ohne massiv erhöhte Staatsausgaben wird es keine Energie- und Mobilitätswende geben, keine sichere Rente, keine bezahlbaren Wohnungen, kein zuverlässiges Gesundheitssystem. Kurz, keinen geteilten Wohlstand für die vielen. Unser zweites Ziel, ein Green New Deal. Wir sind mit... Wir sind mitten in drei Krisen, der Klimakrise, einer sozialen Krise und einer Krise der Demokratie. Die Klimakrise bedroht unsere Lebensgrundlagen. Die soziale Krise zeigt sich in prekären Arbeitsverhältnissen, stagnierenden Löhnen und Abstiegsängsten. Die Krise der Demokratie gefährdet unser friedliches Zusammenleben. Keine der klassischen Parteien hat einen überzeugenden Plan, um diese drei Krisen zu lösen. Deswegen haben wir einen Green New Deal erarbeitet, welcher die Größe, der Größe der Herausforderung gerecht wird. Die Kernidee ist folgende. Wir wissen, dass wir die Werkzeuge und Ressourcen haben, um gute Jobs zu schaffen und Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Ein Green New Deal setzt alle Hebel in Bewegung, damit das möglich wird. Erinnert ihr euch daran, wie überall die Testzentren aus dem Boden schossen? Als beschlossen wurde, dass jeder Test, der durchgeführt wird, mit 15 Euro entlohnt wird. Wir glauben, dass es möglich ist, ebenso entschlossen eine sozial-ökologische Transformation zu fördern. Dafür braucht es Geld, Mitbestimmung, Ambition und Experimentierfreude. Geld. Die EZB hat in den letzten Jahren viele Milliarden Euro gedruckt. Dieses Geld wird überwiegend spekulativ eingesetzt. Zum Beispiel, um Aktienpreise hochzutreiben oder um in Berlin in München, in Hamburg und in Leipzig Immobilien zu kaufen und so die Mieten in die Höhe zu treiben. Wir wollen grüne Anleihen herausgeben, die dieses Geld in sinnvolle Verwendung umleiten. Mitbestimmung. Nicht die Managerinnen von Konzernen und Hedgefonds, sondern Gemeinden und Bürgerinnen sollen über die Verteilung von Geldern aus dem Green New Deal entscheiden, mittels offener, demokratischer Bürgerinnenversammlungen. Ambition und Experimentierfreude. Unser historisches Vorbild ist der New Deal von US-Präsident Roosevelt, der einmal sagte, nimm eine Methode und probiere sie aus. Falls sie nicht funktioniert, gib es ehrlich zu und probiere eine andere. Aber Hauptsache, du probierst etwas. Unser drittes Ziel, eine bedingungslose Rentengarantie. Das deutsche Rentensystem löst das Versprechen nach einem würdevollen, finanziell abgesicherten Leben im Alter nicht ein. Zu viele Rentnerinnen sind von Altersarmut betroffen und sehen sich gezwungen, trotz ihres hohen Alters für ihr Einkommen mit Teilzeitjobs und dem Sammeln von Pfandflaschen aufzubessern. Was ist die Lösung? 
Die Ampelparteien schlagen eine kapitalgedeckte Rente vor, welche Geld im internationalen Aktienmarkt anlegt. Leider wird nirgendwo diskutiert, was das genau bedeutet. Was bedeutet es denn? Eine Aktienrente bedeutet, dass ArbeiterInnen in Vietnam, den USA, Italien, Bangladesch deutsche Renten bezahlen. Eine Aktienrente wälzt die Finanzierung der Renten auf andere Staaten und ihre ArbeiterInnen ab. Und dadurch verschärft sich die globale Ungleichheit noch weiter. Wir wollen die Rente wieder sicher machen, für alle und ohne neokoloniale Fantasien. Dafür müssen wir das aktuelle System komplett überwinden. Wir brauchen die Einführung einer zu 100% staatlich finanzierten, beitragsfreien, bedingungslosen Rentengarantie, die allen Menschen ein auskömmliches Einkommen im Ruhestand bietet, deutlich über den heutigen durchschnittlichen Renten und Pensionen, sodass Rentnerinnen nicht schlechter gestellt werden. Im Klartext, der Staat soll jedem Menschen genügend Rente für ein gutes Leben im Alter garantieren, unabhängig von Rentenpunkten, Einkommen oder Alltagstagen. Ja. Aber, 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 wer soll denn das bezahlen? Wir erinnern uns an unser erstes Ziel, die Schuldenbremse abschaffen. Geld ist für Staaten keine begrenzte Ressource. Finanziell können wir als Gesellschaft uns leisten, was wir wollen. Eine bedingungslose Grundrente ist möglich, sogar ein Grundeinkommen ist möglich, wenn wir uns als Gesellschaft darauf einigen. Jedem Menschen genügend Einkommen für ein gutes Leben garantieren, das ist unser Ziel. Unser viertes Ziel, ein Impfangebot für die gesamte Weltbevölkerung. In Deutschland hat öffentlich finanzierte Forschung zur Entwicklung eines erstklassigen Impfstoffs gegen Corona beigetragen. Das ist eine enorme Leistung. Aber die Wirksamkeit von Impfstoffen ist für diejenigen, die keinen Zugang zu ihnen haben, gleich null. Eine kleine Anzahl von Impfherstellern, Impfstoffherstellern steuert monopolartig, wo wie viel Impfstoff produziert wird. Das hat zu einem gravierenden Mangel an Impfdosen geführt. Milliarden von Menschen haben immer noch keinen Zugang zu Impfstoffen. Um Leben zu schützen und weitere Mutationen des Coronavirus zu verhindern, muss die gesamte Weltbevölkerung Zugang zu Impfstoff bekommen. Es gibt auf der ganzen Welt genügend qualifizierte Unternehmen, die in der Lage wären, ausreichend Impfdosen für die gesamte Weltbevölkerung zu produzieren. Unser Ziel ist es deshalb, dass deutsche und europäische Pharmaunternehmen die lebensrettende Impfstofftechnologie schnell und transparent mit qualifizierten Herstellern auf der ganzen Welt teilen. Wir kämpfen für die Freigabe der Impfstoffpatente und einen umfassenden Know-how-Transfer für alle Schritte der Herstellung. Ziel Nummer 5. Frontex abschaffen. Tausende Menschen ertrinken jedes Jahr im Mittelmeer. Die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex ist dabei Teil des Problems, nicht der Lösung. Statt Leben zu retten, ist Frontex Teil einer Grenzpolitik, die Menschen wissentlich und willentlich in den Tod schickt. Frontex begeht nachgewiesenermaßen Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen der Europäischen Union. Unser Ziel ist es, Frontex abzuschaffen und sichere Flucht- und Migrationsmöglichkeiten zu schaffen, die Migrantinnen willkommen heißen und Rechte schützen. Wir wollen außerdem erreichen, dass die Ressourcen von Frontex für den Aufbau einer europäischen Such- und Rettungsmission im Mittelmeer verwendet werden, die den Umfang der ehemaligen italienischen Mare Nostrum-Operation weit übertrifft. Denn jeder Mensch hat das Recht auf Leben, auf Schutz und auf Rettung. Was in unserem Namen an den EU-Außengrenzen passiert, ist abscheulich. Lass uns nicht vergessen, lass uns nicht länger weggucken. Unser sechstes Ziel. Mehr Geld für Sozial- und Dienstleistungsberufe. Sozial- und Dienstleistungsberufe. Sozial- und Dienstleistungsberufe, in denen deutlich mehr Frauen als Männer beschäftigt sind, sind schlechter bezahlt als zum Beispiel technische Berufe. Das gilt für Gesundheit und Pflege, für den Verkauf, für die Erziehung, für Berufe in der Reinigung und auch in der Gastronomie. 
Es ist unser Ziel, die Gehälter in diesen Branchen ab der Ausbildung deutlich zu erhöhen und nach oben anzugleichen. An das Lohnniveau von eher männerdominierten Berufsfeldern. Die Arbeit eines Bankers ist nicht mehr wert als die Arbeit einer Pflegerin. Und der derzeitige Gehaltsunterschied zwischen einem Unternehmensberater und einer Erzieherin ist unmöglich zu rechtfertigen. Diejenigen, die für unser aller Leben unersetzlich sind, verdienen endlich ein angemessenes Gehalt. Punkt. Unser siebtes Ziel, die Vier-Tage-Woche einführen. Unsere Gesellschaft ist produktiv genug, um allen Menschen ein Leben neben der Arbeit zu ermöglichen. Den Wohlstand, den wir brauchen, können wir auch in vier Tagen erwirtschaften. Wir werden die Zeit haben, um uns um Kinder und Alte zu kümmern. Zeit haben, einen Garten zu pflegen. Zeit für Politik, für Kunst, Kultur oder ein Ehrenamt. Binge-Watching? Auch für Faulheit ist Zeit. Wir wollen erreichen, dass gestiegene Personalkosten von Unternehmen für eine Übergangszeit subventioniert werden. Danach soll die Viertagewoche gesetzt werden. Das ist unser Ziel. Die Welt wird nicht untergehen, wenn wir einen Tag weniger arbeiten. Im Gegenteil, wir werden glücklicher, gesünder und freier sein. Unser Ziel Nummer 8, eine bundesweite Jobgarantie. Jeder Mensch sollte Zugang zu einer sinnstiftenden, gut bezahlten Arbeit haben. Aber was, wenn man in einer Region wohnt, wo es einfach keine guten Jobs gibt? Was, wenn jemand Kohlekumpel war und plötzlich gibt es nur noch Jobs für Informatikerinnen oder Biochemiker? Was, wenn die Fabrik, die Teile für Verbrennungsmotoren herstellt, schließen muss, weil nur noch Elektroautos gebaut werden? Und was, wenn diese Fabrik die einzig groß, der einzig große Arbeitgeber in der Region war? Die Lösung der herrschenden Politik ist bekannt. Manchmal wird ein bisschen investiert, aber am Ende muss jede und jeder selber zusehen, einen neuen Job zu finden. Notfalls eben etwas Schlechteres. Oder wegziehen. Es ist eine kalte Politik, die Menschen, die gerne in ihrer Heimat bleiben würden, entwurzelt und in den ländlichen Raum ausblüten lässt. Es ist eine Politik, die die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmerinnen systematisch schwächt. Denn wer keine Alternative hat, beschwert sich nicht, muckt nicht, streikt nicht. Und es ist eine Politik, die den Widerstand gegen die ökologische Transformation schürt. Denn natürlich sind Menschen gegen Veränderungen, wenn es ihren Arbeitsplatz bedroht oder wenn es keine sichere Alternative gibt. Unser Ziel ist es deshalb, jedem Menschen einen gut bezahlten und sinnstiftenden Arbeitsplatz anzubieten. Als Recht. Überall, jederzeit. Auch auf dem Dorf. Auch dann, wenn die Wirtschaft schlecht läuft. Die Jobs sollen nicht in Konkurrenz mit dem privaten Sektor stehen, sondern in gesellschaftlich sinnvollen Bereichen angeboten werden. Das ist wichtig. Wir wollen keine neuen Bullshit-Jobs schaffen. Davon gibt es schon genug. Jobs im Rahmen einer Jobgarantie können in der Sorgearbeit entstehen, in der Pflege von Ökosystemen, der Sozialarbeit, der Kultur oder dem Breitensport. Sie werden von den Kommunen bereitgestellt und sind auf die Wünsche, Fähigkeiten und Bedürfnisse der ArbeiterInnen und der lokalen EinwohnerInnen zugeschnitten. Arbeit, die gesellschaftlich wichtig ist, die Menschen und die Umwelt heilt, statt kaputt zu machen. Für jede und jeden, der fragt, garantiert. Ziel Nummer 9. Eine bedingungslose Grunddividende. Kein Mensch und kein Unternehmen beginnt mit nichts. Wir alle profitieren von der Arbeit und den Errungenschaften der Menschen um uns herum. Ohne Straßen würde es kein Amazon geben. Ohne Unis findet VW keine Mitarbeiterin. Ohne die Landwirtschaft kann Lieferando kein Essen ausliefern. Ohne Kitas hätten Eltern keine Zeit, um bei Amazon einzukaufen und bei VW und Lieferando zu arbeiten. Der Reichtum einzelner Unternehmen basiert zu einem großen Teil auf gesellschaftlicher Arbeit und nicht auf der Arbeit von Einzelnen, sondern auf unserer aller Arbeit und auf der Arbeit unserer Vorfahren. Naja, und darauf, dass wir während der Kolonialzeit andere Länder geplündert haben, gnadenlos die Natur ausbeuten und uns die halbe Welt mit Ent Entwicklungshilfe gefügig gemacht haben, aber das ist ja gerade nicht das Thema. 
Ja, jedenfalls finden wir, dass nicht nur die ShareholderInnen vom Reichtum profitieren sollten, sondern alle, universell und bedingungslos. Unser Ziel ist die Einführung einer europäischen, bedingungslosen Grunddividende. Sie soll aus einem Fonds ausgestattet werden, der sich aus Unternehmensanteilen und anderen Vermögenswerten zusammensetzt. Äh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ganz einfach. Immer wenn ein Unternehmen an die Börse geht, muss es ein paar seiner Aktien in den Fonds geben. Immer wenn die Lufthansa gerettet werden muss, gehen ein paar ihrer Anteile in den Fonds. Immer wenn Lizenzzahlungen für ein Patent fällig werden, das mit öffentlichen Mitteln gefördert wurde, fließt dieses Geld in den Fonds. Die Einnahmen aus dem Fonds, das Resultat unserer gemeinsamen Arbeit, werden dann zu gleichen Teilen an uns alle ausgeschüttet. Es ist also ein erster Schritt hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es basiert auf der Überzeugung, dass nicht nur die von gesellschaftlichem Reichtum profitieren sollten, die eh schon reich sind, sondern wir alle. Ziel Nummer 10. Große Immobilienkonzerne kommunalisieren. In vielen Städten steigen die Mieten schneller als die Einkommen. Das liegt nicht nur an einem mangelnden Angebot an Wohnraum, sondern auch daran, dass große Immobilienkonzerne versuchen, ihre Gewinne zu maximieren. Die übliche Antwort ist... Bauen, bauen, bauen. Aber erstens ist der Bausektor einer der größten Emittenten von CO2, verursacht Unmengen von Müll und versiegelt immer weitere Flächen. Und zweitens ist in Städten der Platz begrenzt. Wir sind nicht grundsätzlich gegen Neubau. Aber bauen, bauen, bauen kann nicht die einzige Lösung sein. Denn sie geht nicht an, an den Kern des Problems. Große Immobilienkonzerne, die massenhaft Wohnungen aufkaufen. Diese Konzerne sind nicht gemeinwohlorientiert, sondern profitgetrieben. Ihre Shareholder erwarten Gewinne. Sie erhöhen die Miete, damit irgendein Hedgefondsmanager sich seinen dritten SUV kaufen kann. Mietwohnungen gehören in kommunaler Hand und große Immobilienkonzerne enteignet. Jemand hat das Berliner Stichwort gehört. Äh, denn Wohnraum ist nicht irgendeine Ware, die sich man leisten können muss und andere können sich das nicht leisten. Jeder Mensch muss eine bezahlbare Wohnung finden können. Das geht einfach nicht, wenn wir Immobilien über den Markt organisieren. Unser Ziel ist das Ende der Spekulation mit Boden und Wohnraum und die Kommunalisierung großer Wohnungskonzerne. Denn Wohnen darf keine Ware sein. Wohnen muss ein Menschenrecht sein, zugänglich für alle. <lacht> Das waren zehn Ziele aus unserer rebellischen Agenda für Deutschland. Es gibt aber noch eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Etwas, was eigentlich Voraussetzung ist für jedes einzelne Ziel, was wir vorgestellt haben. Die Demokratisierung Europas durch eine verfassungsgebende Versammlung. Wir wissen, dass das nicht einfach werden wird. Aber... Es ist trotzdem so wahnsinnig wichtig, wenn wir Ziele wie die eben vorgestellten erreichen wollen, müssen wir es mit der EU anlegen. Denn die heutige EU ist zutiefst undemokratisch. Sie funktioniert gut für die oberen paar Prozent, aber nicht für den Rest der EuropäerInnen. Eine gerechte Verteilung von Wohlstand und das Überwinden von fossilen Energien ist mit der heutigen EU nicht zu machen. In der heutigen EU sind ganze Politikbereiche dem demokratischen Prozess und der Kontrolle der gewählten ParlamentarierInnen komplett entzogen. Wir wollen uns nicht in die Herrschaft der Brüsseler Technokratie ergeben, aber genauso wenig wollen wir zurück in vereinzelte, abgeschottete Nationalstaaten. Unser Ziel ist die Schaffung einer Europäischen Republik, in der alle Menschen gleich sind an Würde und an Rechten. Wir müssen die EU demokratisieren und gemeinsam mit allen Bürgerinnen Europas eine Verfassung schreiben. Sie muss die aktuellen europäischen Verträge ersetzen und all die Regeln beseitigen, die die Ungerechtigkeiten ermöglichen und unsere Zukunft zerstören. Die, Me die Menschen Europas, davon sind wir überzeugt, sind längst bereit dafür. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ihr fragt euch jetzt natürlich, das ist ja schön und gut, aber was machen wir jetzt damit? Denn es ist natürlich gut, diese Forderungen zu stellen, aber das reicht nicht. Für uns besteht ein Programm nicht aus Forderungen, für uns besteht das präsentierte Programm aus Zielen. Warum? Weil Fordern passiv ist. Ein Ziel zu haben, ist dagegen aktiv und wir müssen raus aus dieser Ohnmacht, wir müssen raus aus der Machtlosigkeit. Unsere Ziele sind so wichtig, dass wir nicht nur fordern und dann auf das Beste hoffen. Wir sind kein Think Tank. Wir wollen für unsere Ziele kämpfen. Das geht auf verschiedene Arten. Die M25 ist eine Bewegung, die Menschen zusammenbringt, die dann gemeinsam politisch handeln. In England haben wir beispielsweise gerade eine Kampagne gestartet mit zwölf anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und zahlreichen Prominenten, um den NHS, den National Health Service, vor der Privatisierung zu retten. Aber wenn wir ganz... Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, wissen wir auch, auch das reicht nicht. Wir leben in einem Staat mit einem Parlament und einer Regierung und diese haben enorme Macht. Und trotz all der Proteste, Initiativen und Bewegungen, die es gibt und die großartige Arbeit machen, wird unsere Welt ungerechter und grausamer. Und trotz all der Demonstrationen schreitet die Klimakrise voran. Wenn wir uns undogmatisch die Lage anschauen, müssen wir erkennen, wir als Progressive und Linke sind in den letzten zehn Jahren nicht vorangekommen. Und wir glauben, dass das auch daran liegt, dass wir Parteien komplett ignoriert haben. In Deutschland ist die politische Landschaft unbeweglich und starr. Die klassischen politischen Parteien haben uns im Stich gelassen. Und ihr Versagen ist dafür verantwortlich, dass wir heute dastehen, wo wir sind. Am Rande einer Katastrophe. Und die einzige Partei, bei der wir manchmal noch einen Funken Hoffnung haben, denkt viel zu kleinteilig, versteht nichts von Wirtschaftspolitik, hat keine Machtambitionen und ist weit davon entfernt, Mehrheiten zu gewinnen. Und wir müssen auch anerkennen, die bleierne Atmosphäre der Regierungszeit von Angela Merkel, Merkel versperrt wie Nebel die Sicht auf das, was eigentlich möglich ist. Zu viele haben aufgegeben, wirklich etwas verändern zu wollen. Und zu viele sind zynisch geworden. Dabei könnte alles, wirklich alles anders sein. Wir wissen um die Beschränkungen und Gefahren von Parteien. Aber wir wissen eben auch, dass wir Macht gewinnen müssen, um Dinge zu verändern. Auf der Straße, aber auch in den Parlamenten. Deswegen haben wir heute Vormittag Mera 25 gegründet, den deutschen Wahlflügel von Diem 25. Wir werden in Deutschland an Wahlen teilnehmen mit Menschen, die keine KarrierepolitikerInnen sind und mit einem Programm, das realistisch, rebellisch und radikal ist. Radikal, weil es sich traut, über den Rahmen des Bestehenden hinauszugehen und neue Ideen für Finanzsystem, Wirtschaft und Demokratie zu entwickeln, weil es sich konsequent und in allen Bereichen für das Leben einsetzt. Rebellisch, weil es die Interessen der vielen vertritt und vereinigt, sich konsequent für sie einsetzt, eine ehrliche, direkte Sprache spricht. Realistisch, weil unsere Ziele keine Träumereien sind, sondern umsetzbar, weil wir konkret werden, wenn von geteiltem Wohlstand und einer besseren Demokratie die Rede ist. Wir stemmen uns gegen die Ohnmacht, und wir wollen die Hoffnung all derer wecken, die längst erkannt haben, dass es im Rahmen des Bestehenden keine Möglichkeit gibt, sich für das Leben zu, zu entscheiden. Unterstützt uns dabei. Und wir haben noch ein kurzes Video mitgebracht, das das alles, was wir jetzt heute schon gehört haben, noch mal kurz zusammenfasst. Nirgends herrscht eine größere Verantwortungslosigkeit als in der deutschen Politik. Ob aus Vorsatz, Unfähigkeit oder Feigheit, die regierenden PolitikerInnen machen einen schlechten Job. 
Zu viele von uns haben Abstiegs- oder Zukunftsängste, bekommen zu wenig Lohn, werden ausgebeutet oder diskriminiert. Es wird immer heißer. Naturkatastrophen nehmen zu. Unsere Lebensgrundlagen sind in Gefahr. Immer mehr Menschen sind weltweit auf der Flucht, werden unterdrückt, verfolgt und bedroht. Die, die dafür gewählt werden, Verantwortung zu übernehmen, tun es nicht. Schlimmer noch, sie machen sich zu Handlangerinnen, derer, die am meisten von Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung profitieren. Macht und Geld konzentrieren sich in immer weniger Händen, Wirtschaft und Politik verschmelzen. Wir steuern in eine feudale Gesellschaft, in der die wenigen über die vielen herrschen. Grund genug zu rebellieren. Doch das vorherrschende Gefühl unserer Zeit ist Ohnmacht und seine Varianten. Apathie, Zynismus, Rückzug ins Private. Hinter diesen Gefühlen steht unsere Angst. Angst, die dazu führt, dass wir keine Ansprüche mehr stellen. Nicht mehr unsere Rechte einfordern. Angst, die dafür sorgt, dass wir uns mit viel zu wenig abgefunden haben. Mit viel zu wenig Wohlstand, zu wenig Würde, zu wenig Zukunft. Jede Veränderung scheint wie eine Gefahr, denn es könnte ja noch schlimmer werden. Es ist an der Zeit, diese Angst zu durchbrechen. Es, es ist Zeit, Zeit dass, dass wir, wir diese Ohnmacht überwinden. überwinden. Wir kämpfen für das, was wir am dringendsten brauchen. Für soziale Sicherheit, gute Jobs und Klimaneutralität. Echte Demokratie, Frieden und, und globale, globale Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Wir tun das nicht für dich, sondern mit dir. Denn Veränderung kommt nicht von oben. Veränderung geschieht, wenn Menschen wie du aufstehen und sagen, genug, genug ist genug. Wenn wir unsere Ohnmacht überwinden, gewinnen, gewinnen wir. Machst, Machst du mit? Thank you. Now for the second part of the evening, we will switch the language to English. And with not, uh, with not much further ado, I welcome on stage with a big applause the parliamentarian, leader of our sister party, Mera25 in Greece, and DiEM25 co-founder, Yanis Varoufakis. Guten Abend. Good evening. Hello, you crazy, crazy people. There is no... Do you know what you're doing? Starting up a new political party in this day and age. Have you gone mad? You need your head examined. Do you realize that, right? Because George Bernard Shaw, the great Irish playwright, once said that there are two kinds of people. Those who are reasonable and adapt themselves to the world around them and the unreasonable ones who try to adapt the world according to what they think it should be like. You are clearly unreasonable and I'm very pleased and honored to be in your midst because we are unreasonable in George Bernard Shaw's manner. <laughs> We've had enough. We've had enough of reasonable people, of sensible people, of those who, in this town, as we are speaking, are negotiating the formation of a new federal government. You have the SPD, you have the FDP, and you have the Greens. And they are in the process of negotiating in order to distribute amongst themselves ministries a negotiation which will, with mathematical precision, make each one of those parties give up on every principle they ever had. <laughs> This is what bourgeois systemic status quo politics means today. This kind of politics is what we're here 
in order to completely and utterly mess up. We are in the business of messing up those who are messing with the future of this planet, of this continent, Europe, of this country, of this city. Now, this is not the first time we took over a wonderful theater. The Kino is emblematic of a lot of things you don't need me to explain. We've done this before. We did it at the Volksbühne on the 9th of February, 2016. I've seen some of those usual suspects here today. Angela, Sebastian, I'm not going to mention you know, quite a few of them. You're here again. You haven't learned your lesson, and I'm very glad. <laughs> now, why are we occupying theaters? Because when the politicians out there who are in the process of destroying the planet and destroying what is left of human dignity, when they turn parliaments into theaters of the absurd, we take over theaters and try to reimpose politics, reasonableness in our manner, and the new spirit, which is going to be made absolutely crystal clear from tomorrow morning, because, let's face it, today we are having a party. The difficulty begins tomorrow. At the Volksbühne Theater back then, in the Kino Theater today. What unites us is a sense of a co common dismay, a common analysis, and a common dream. The common dismay is due to the fact that the powers that be seem to be sleepwalking into their own demise, not just the demise of the many, not just the demise of the working people, the precariat, but also their own demise. They are resembling Dr. Frankenstein, who created famously a monster that he could not control. This is what they are doing. Our dismay is what brought us together at the Volksbühne. That was shortly after the Euro crisis. It was during the Euro crisis. It was a crisis, and this is the common analysis that brought us along as well. Of what? Of a monetary system, the euro. That's what created this domino effect. But our analysis was very different from the analysis of everybody else, including the left in Greece, in Italy, in Germany. This was not a clash between the Germans and the Greeks. I'm saying that because we have a Mera 25 in Greece and now we have a Mera 25 in Germany. It was not a clash between two peoples. It was not a clash between the North and the South. What it was, was the creation of a monetary system in the North, in the South, in the East, in the West, that had one objective. The objective was to make sure that the oligarchy could never be threatened by any government in Greece, in Germany, in France, in Portugal, in Ireland, across Europe. Because think about what they did. By creating a common currency across our countries, effectively, they meant that whoever gets elected in Germany, forget Greece, will not be able, they will not have the tools that are necessary, the monetary tools, in order to transfer large quantities of income and wealth from the haves to the have-nots. Because if you give up on your central bank, you have immediately given up on your fiscal policy. Why? Because the state, the capitalist state, will always spend and spend and spend on the things that the capitalists want. At some point, it will hit the buffer. The 3%, Maastricht rule, whatever. You know, the deficit. Your, consti your very stupid constitutional debt break. It will hit it, right? And then. Even if I put you, Clemens, or you, Juliana, on the driving seat in the government, you, I make you chancellors, right? Imagine I have a magic wand. There's nothing you can do. You cannot transfer quantities of money or of wealth at a significant rate from the haves to the have-nots. That is a unique victory for the oligarchy, a victory that the American oligarchy, the American oligarchy, never 
never scored. The British oligarchy never scored. The Japanese oligarchy, only in continental Europe, did the oligarchy, oligarchy guarantee its immunity from government, even from the Tsedeu government. Now, of course, they had to create an architecture, a monetary architecture, that would start falling under the weight of its own hubris. Austerity is the result. And I'm not talking about austerity in Greece. Because who introduced austerity in Europe? It was the SPD in Germany, beginning in 2008, 2009, even before with Schroeder. It is the Social Democrats who broke from the tradition of Willy Brandt and became the agents of evil in this country. And then the CDU comes over and simply turbocharges what the SPD did. Exactly the same in Greece, did you notice? It was a socialist government of PASOK in 2010 that ushered in the bailouts for the bankers and a huge, harsh austerity for the people. Okay? And then the right comes on, the bed is laid for them by the Social Democrats, and then what, th what they do is, of course, they turbocharge their misanthropy because they are misanthropes. Nobody expects from the CDU. So, comrades, that's what was unique about the DiEM25 moment in February 2016 at the Volksbühne. That we said, that, listen, folks, the reason why I, I was being asked, why in Berlin? Why are you taking a theater in Berlin to start a pan-European movement in Berlin? Well, firstly, because if you want to ban slavery during the Roman Empire, you don't st start in Athens, you start in Rome. <laughs> Secondly, because the first victims of austerity, the first victims of the German regime were the German workers. And if we don't have a pan-European alliance between the victims of the pan-European syndicate of bankers and oligarchs, we are never going to win. So this is why we started in Berlin. Now, of course, you may have noticed that this is not the first political party we create here. The first one was Demokratie in Europa, when we ran in the European Parliament elections in May 2019. Today, we have Mera 25. We have Mera 25 in Greece, and as of this moment, as of tonight, we have Mera 25 in Germany. <laughs> we did many things wrong since 2016, but we also did some very basic things very, very correctly. Remember our slogan, back in 2016, with which we launched DiEM25, we said the European Union will either democratize, will be democratized, or it will disintegrate. Were we right or were we wrong? Britain is out. They're not even talking about it. You know, we lost 70 million people from the European Union, right? We lost one of the major political economies, social economies, it's gone. Meanwhile, you remember we used to have a north-south divide in the European Union, now we also have an east-west divide. We have the complete fragmentation of the European Union. The European Union does not exist. It is a figment of the oligarchy's imagination. There is no such thing as a European Union. Don't believe me. Ask a refugee who arrives in Lesbos or Samos gets stuck in a prison camp, can't even go to the mainland. We have borders within Greece. And of course, we have hard borders between our different countries. Another example. Have you realized that there is this COP26, COP out, ridiculous fiasco in Glasgow happening to discuss the clima, the climate catastrophe, right? Okay, that's what do you expect. We'll, I'll talk about this a bit later, but where is the discussion in Europe? In Europe, about the one thing that we must do and which the EU is competent to do and has the money to do, which would make a difference. We would be able to, to, to tell the Chinese, look at what we do. The one thing that Brussels would ad advertise is 
the Green Deal. Of course, they dropped the new because they wanted to indicate that they know that they are lying to us. Because that new is important. But anyway, the Green Deal. Remember when Ursula von der Leyen was elected, president, elected, appointed by two people in, a, in the dark <laughs> corner of a room, right? When she became president of the European Commission, she said, one trillion euros for the Green Deal by the end of the decade, which is not very little. You know, I did some calculations. I have this uh, terrible habit of adding numbers. That's a thousand billion, right? One trillion is a thousand billion. How much money did she have in the bank, her bank, the Commission Bank, for that? 29. That's what all, all they have budgeted for is 29, and they were talking about 1,000. And when you ask them, where is it going to come? Oh, from the private sector. Yeah, right, from the private sector. What, those who, are, who want to build Nord Stream 2, and those who want to build more lignite-powered station, um, power stations, and those who want to, you know, to greenwash everything, you know, while browning the planet, they are greenwashing. Yeah, that's who she referred to. Um, the one thing we could do is look at Europe as a whole and say, OK, we have a problem with the climate. The number one priority is clean energy for this part of the world called Europe. So we should have one plan for cleaning up our energy shit. That's what it is, right? Let's don't mince words. On this continent. It's not happening. Germany has its own energy plan. Okay, God knows what it is. Nobody does. Lignite, Putin's gas, Schroeder's commissions selling that gas to Germany. By the way, is this, still, is this guy still not being prosecuted? Schroeder should have been prosecuted. A former <laughs> chancellor <laughs> peddling natural gas. In this day and age of climate catastrophe, anyway, set this aside. Um, France, full on nuclear power, no coordination with Germany, no coordination with Brussels. Greece, okay, <laughs> need I say more? Italy, nothing. There's no plan for a green energy union, which we, you know, the European Central Bank printed 2,000 billions during the pandemic. Okay? Poor Ursula wants to have a thousand billion and she doesn't have it. The ECB, like that, printed two thousand billion. Two trillion. What did it do with it? Hmm? It gave it to Deutsche Bank, Societe Generale, Ben Paribas. The idea is those banks would then lend it to the private sector, the private sector would do great things for humanity, create jobs, um, green energy. No, they won't. It's not because they are bad people. But, you know, if they, do, if they were to do that, if they were to serve humanity, they would lose their jobs. Because their job is to make profits for their bank, for their company. And there is no profit to be made from providing public goods. There is only profit to be made from providing private goods. Right? Unless, of course, the government comes and says, you do this, you do that, or they... The, the European Union, but the European Union doesn't do that. It lets them. And you know what? They look at you guys and, and girls. Yeah? They look at you. This is the bankers and the large corporations. And they, you know what they see? Miserable people who can, from a financial point of view, you're not credit worthy. I mean, Deutsche Bank has billion to lend. Will it lend it to you? No, because you will never be able to repay it. So what they do is they pick up the phone and they call people that they know. The managing director of Volkswagen, of Siemens, of Alstom in France, of Peugeot, of Google, of Apple, yeah? of Amazon. And they say, look, we have a few billions here for free. We'll give them to you. Because they get them at negative interest rates from the ECB. The ECB pays Deutsche Bank to take money that it prints. I mean, you only have to state that to realize the madness. But there is a plan in the madness, right? So Deutsche Bank gives it, in the end, you know, Volkswagen doesn't want the money. 
Because Volkswagen, as you know, has savings. Corporations with savings, crazy. But nevertheless, still, true, right? If they have savings, it means they don't want to invest it. The Apple, in the United States, actually in Ireland, because that's why they all hide <laughs> their dough, right? Apple has $210 billion worth of savings. So the, 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 the phone call comes from Frankfurt. Uh, do you want a few more billion for free? They say, okay, sure, send it. <laughs> now, they're not going to invest it, because if they wanted to invest, they wouldn't have savings. They would have invested their savings, wouldn't they? That's free money for them. So what they do is they take the money, and they go to the stock exchange, and they buy back Volkswagen shares. Volkswagen buys Volkswagen shares. So as they do that, using public money to buy Volkswagen shares, Volkswagen, uh, Volkswagen shares go up. And guess what? The director, the managing director, CEO, that has given that order, his, it's usually he, his salary and bonus is linked to the share price. So he gets a very nice big fat check. Well, actually, wire, right? And then you know what he does? He comes to Berlin and buys half of Berlin. And then the rents go up. And then you are being told that you are being economically rational to demand rent controls. See, it is not true comrades that the status quo hates change. It is only half true. They believe in changing everything, that everything must change so that nothing changes. That is only a thought that Hegel would be able to capture through his dialectics. <laughs> because they hate change, they are changing everything. And they have no compunction to change everything. You saw. I mentioned the example, when it comes to saving their own ham and interests, what they do is they print two trillion dollars, dollars, euros, two trillion dollars, no problem, like that. And they, did they ask the Bundestag? Did they ask the French National Assembly? No, they just churn it up. They just print it and they give it to themselves. So, look. I've been watching the status quo. I'm getting old a bit. So I, you know, I have quite a few decades of watching this status quo. And I've noticed the four stages of reaction. The four stages of reaction. Whatever the problem might be, whether it's economic crisis, climate crisis, social crisis, you know, f crisis in football, it doesn't matter. Whatever the crisis might be about, there are four stages to the reaction. The first stage, is they say, oh, nothing much is happening, there's no need to change business as usual. Relax. The second stage is to say, something is happening, but there is nothing we can do. <laughs> the third stage is to say, oh my God, something that must be done, right? Uh, but we don't know what. The fourth stage is to say, oh my God, we should have done A, B, C, D, E, but now it's too late. This is what they do every time, okay? Every time. Now, let me give you two examples. One is the euro crisis, you know, austerity, depression, deflation, the diminution of the prospects of the working class, of the precarity in Germany, in Greece, in Italy. One will be that example. The second one will be uh, the climate catastrophe and COP26 in particular, right? In both cases, the four stages have been observed, have they not? The banks in Germany and in France go belly up in 2009. They keep it hush-hush, don't worry, nothing much has happened, no need to change anything. So what they do is behind the scenes, they give them 500, 600 billion euros of the German people, behind the scenes while saying that nothing needs, you know, don't worry about it, it's okay. The second thing is, Greece goes belly up, then the domino effect starts, goes to Ireland, goes to Portugal, goes to... We, we have to do something. But there's not much we can do, because of the rules. The rules of Maastricht, the rules of this, the rules of that. The third stage is to say, 
um, or the third and the fourth, uh, let me just sum it up a bit. Um, yeah, well, look, um, we're doing all we can. We should have done all those things that our critics were saying, people like us. But now what we're going to do is what is necessary to, seven, to, to, to save the bacon of the oligarchy. So they create, out of the pandemic, the so-called recovery fund. Did you hear of the recovery fund? They will bring together 750, 800 billion, okay, that the European Commission is going to borrow from private financiers, from capitalists, from private banks. The Commission will borrow that money, 800 billion, on behalf of our states, which are already superbly indebted. So the, the same taxpayers who paid for the banks will now borrow money to give to the EU. And the EU is now going to distribute this to the same oligarchs who created the crisis in different countries. But don't worry, Italians, don't worry, Greeks. We will send more to Greece and more to Italy on a pro-rata basis. And they call this Europeanism. Because you see, there's a transfer. Money is going from Germany to Greece, from Holland to Italy. My goodness, if this is Europeanism, I want a rocket now from Elon Musk to go to Mars today. <laughs> because you know what they're doing? They are making the German worker borrow money to give to the stinking, disgusting Greek oligarchs. That's what the transfer is. When they say they will transfer fiscally money to Greece, they don't mean to the Greek people. They mean either to somebody who has already wrecked Greece and wants more money in order to do more of that, or to their own companies like Fraport, eh? the German Fraport, that has been given 14 of our airports, and they will get more money from the German workers through the recovery fund. This is why I'm telling you, they are quite happy to change everything so that nothing changes. COP26, okay? We are sizzling. This planet is boiling. We have a genuine... And now, you see, this, it's a little bit like Philip Morris. Remember Philip Morris, Marlboro? For years, they struggled to convince us that smoking is not bad for us. For years, you know? Smoking, cancer... in. Well, smoking-induced cancer denial. They paid huge quantities of money. They even bribed doctors to say that there was no problem with smoking. It doesn't create cancer. And then what they did? Once it was clear <laughs> that that is rubbish, okay? Then they started saying, oh, yes, we have to do something. Let's introduce better ventilation systems in bars and restaurants so that nothing changes. This is exactly what they did in COP26. COP26, which even by their own standards failed, but nevertheless, even if they, they had succeeded, let's say that they succeed tonight, they are, I believe that they are working into the night to come up with a communique. My God, you know, the world is burning, and the great and good leaders of the world are inside the room arguing about two paragraphs, which will nevertheless guarantee that nothing will happen, however they phrase those paragraphs. Yeah? And why do we know that? Because the target which they are failing to reach is that of net zero by 2050. You know what net zero means? That we'll destroy the planet. That's what it means. Net zero is not zero. When you put the net in front of the zero, you are null. It's a, you are zeroing the zero. Because effectively, it's, it's the ventilation analogy with Philip Morris. It's like saying to, to fossil fuel industry, Keep doing it, keep destroying the planet, keep releasing carbon into the, uh, the atmosphere. We know exactly how much carbon you will release in the atmosphere when you have a lignite-powered station for producing electricity in this country, in Greece, wherever. We know exactly how much damage you will do, but we will allow you by 2050 to offset this with plantations. Where? God knows where. And how do we know that the trees that they will plant will be planted? Or that they will not die in two years? Or that they will not be genetically modified 
in a way that destroys the biodiversity in the, for in the areas where they will plant. So effectively, they say uh, they're asking us to accept that they will increase magnificently emissions, but also to accept that somehow, through the magical operations of the market, there will be offsets that will be traded as well. Who's going to monitor those schemes? The people who are destroying the planet. So it's like asking the bankers to regulate the banks. We've seen how well that works. Nothing can go wrong there. Okay? So that's COP26. This is, wherever you look, this is what you see. But there is something more insidious behind this policy of pushing for changing everything so that nothing changes. You know, we're all activists in here. We wouldn't be here otherwise, right? Activism is the greatest enemy of the status quo. So the status quo has come up with a, a remedy for activism. In activism. The ideology that they want to push down your throat and inside your brain and mine, primarily inside the brains and the minds of people who are not here today, who, you know, are too tired to be here today. Uh, they've worked 12 hours a day, 14 hours a day. They are the precariat. They go home. They crash out. The last thing they have time for is politics. What they want to imp impute into the mind of those people, of the majority, is the idea that, yes, the powers that we know that something is the matter, whether it is the euro or climate, that they, they have the best science dealing with it, that they have the money. Mark Carney, the former governor of the Bank of England, was in Glasgow. And you know what he said? He said, I am bringing 130 trillion. 130 trillion. Because he was representing finances whose worth, whose assets were worth 130 trillion. He said, the money is here. If the, one, if the world wants to use it, it's here. Okay, of course, the money is there. There's no doubt about it. Humanity never had as much money as we have today. Not you and me, right? But the rich have never had as much money as they have today. The amount of savings and liquidity in the world economy is at an all-time record. So the money is there, but it's there because they're not using it for the right purpose. And they are not going to repurpose it because they are going to lose it individually, and of course, humanity would benefit from that. But by telling the people out there that the money is there, the technology is there, I believe the technology is there. I think that the technology can very quickly be upgraded to deal with climate change, as long as, of course, at the same time, we shrink consumerism and we start rethinking our way of life. But it is perfectly feasible to ameliorate climate catastrophe. So what they do from COP26, by reporting constantly from it, is to tell people, don't worry. We know, you know, the adults know what's happening. You children, you go and play now. You do your homework. And let the adults, so that's the ideology of inactivism, which is the worst implementation of the dogma of Tina, the dogma that there is no alternative. Because, you see, it really doesn't matter if people out there think that this world is shit. Because if you believe in Tina in the end, you believe that, yes, things may be bad, but they're as good as they could be. And that's paralyzing. So what are we doing here? We are providing the remedy to their remedy of activism. We are telling them that we are not going to take it, and that we will resist. To those who say, yeah, it's 400 of you in a cinema in, uh, in Berlin, what are you going to do? Well, huge things begin small. We have no idea of whether this is going to succeed. None. But we don't care, because we are not football spectators. When you are watching a football match, you don't participate in it. So you have every right and urge to start prognosticating. You know, what will the result be? Betting. 
I think Bayer is going to score twice. It makes no difference because the game will unfold in a way that the game will unfold whatever you say when you are sitting on your couch watching television. Similarly, meteorologists, when they predict the weather, the weather doesn't give a damn about them. So, you know, the accuracy of your prediction can be judged by the outcome. But in politics, the outcome is determined by, by what each and every one of us are doing. We are the makers of the outcome, collectively, together, with many other millions and billions of people. But that means that morally, we do not have the right to be spectators and to say, ah, whatever will be, will be, as the song says. No. Whatever will be, will be as a result of actions by people out there, including ourselves. So what we are doing is... <laughs> what we are doing is we are giving ourselves a chance to have a good life. We're very selfish people. You see, because I don't know about you, but if I lose hope, I'm not op optimistic. I think this world is going to dust. I think this planet will burn. I think that, you know, Agent Smith in the Matrix will be proven right, that we are a virus on the face of this planet, and that will be destroyed by the planet. I, I'm not optimistic, but I'm hopeful. This is what we always said in DiEM25 from the Volksbühne Theater. We are not going to let hope slip from our fingers, through our fingers. We are going to, you know, guy, comrades, I know I'm going to die. That's no reason for me to be upset. I get up in the morning and I live my life as if I'm going to be immortal. I know I'm not immortal. Similarly, we are going to do that which we must do as Mera 25 in Germany, as Mera 25 in Greece, because it's fun and because we're going to enjoy doing it and because not doing it would make us miserable and it would make this world a worse world than it is. So you've got work to do, and you have to start working as of tomorrow morning. You can have a break tonight. But as of tomorrow morning, you have to take this message out there. Now, of course, we have to be self-critical as well, because we made mistakes. We created DiEM25, and to many people, it looked like an intellectual exercise by an elite in Europe of young people, of students, of Europeanists, people who spoke English, Right? I'm very pleased that the presentation today was in German, because this is a German party. One of the mistakes we made was to make it too English, in terms of the language, to make it too pan-European, because you and I can... We have every reason to worry about Europe, because nothing good is going to happen in Leipzig, in Stuttgart, in Berlin, if there's no European transnational plan for doing it, and if we don't have this transnational solidarity. But at the same time, when you go to to a person, proletarian, precarian, somebody who is worried about their neighborhood, and you say, talk to them about Europe, and you talk to them about the end of the world due to climate change, they say, listen, mate, go to hell. I don't care what's going to happen in 30 years. I care about the fact that I'm not going to be able to pay my rent in three days. So this is why you, we need to do something we have not done since 2016 as DiEM25, which is to have not just a grassroots pan-European movement, but to grow these electoral wings, which in the language of the people who are suffering or not suffering, they speak to them in their own, own language about their concerns in their neighborhood, in their block of flats, in their vicinity, in their region, in their state, in their Europe, on the planet. This is what we're doing. Another big mistake we made in 2016 was because the crisis was so, the crisis of democracy was so obvious, even to FDP members in this country, even to conservatives in this country. I had conservatives confess that what was going on in Greece in 2015, what was going on in Brussels, you know, there are right wing. Uh, professors who are taking the ECB to the Constitutional Court. Okay, they have a right-wing slant, but they have a point that this Europe is... It's not that it has a democratic deficit, as we keep saying in DiEM25, it's not just a democratic deficit. It's like saying that 
there is an oxygen deficit on the moon. There is no oxygen deficit on the moon. There is no oxygen on the moon. There is no democracy in Europe. It's not that it is substandard, weak, defective, has a deficit. No, there is no democracy. All the big decisions have been taken by people whom you don't even know, whom you've never voted for, okay? Uh, and then governments that are the result of negotiations like the one that ha is happening today are simply rubber stamping those decisions that are made behind closed doors by supposed technocrats, who are technocratically even very low brow. They're not good techno technocrats even. And the result is that Europe is falling behind. Every time we have a crisis in Europe, Europe becomes weaker vis-a-vis -vis China, the United States, its own moral and um, logical standards. So the, the, the mistake we made was we tried to ride that wave of discontent with European democracy, and we concentrated on democracy. Now, democracy, of course, is a very radical concept, and we were not being unradical by concentrating on democracy, because according to Aristotle, if you remember, democracy is a system of government in which the poor govern, because the poor are, by definition, the majority. Aristotle was saying that because he hated democracy. Okay? Uh, but you know what happened? After the 18th century, 19th century and so on, they managed to smuggle into Western Europe and the United States the concept of democracy in order to describe oligarchies with periodic elections. <laughs> so we thought it was quite radical to speak about genuine democ democratization. It was when we said we have to put the demos back into democracy. It was a radical slogan. But, comrades, now we know that we did not succeed in riding that wave. We stood in the European Parliament elections 2019. We got one and a half million votes across Europe. We didn't elect anybody here. We failed. Okay, we ran a pan-European election campaign with 60,000 euros. You know, 60,000 euros is not enough to run in a, in a local election, let alone a pan-European election. So we have our excuses, but at the same time, it is clear that we missed that wave. Thinking as a surfer, I used to be a surfer once upon a time in Australia, what do the weak do? Because when you're a surfer in a huge ocean, you are very weak compared to the ocean. Where you wait for the waves, and you have to position yourself to catch the right wave at the right time. We didn't catch the one in 2015, 16, 17. We missed that one. The oligarchy came back, and exactly as we predicted, the result was the rise of fascism. Exactly as we predicted. But you know, as I said, we are not prognosticators. We are going to be judged according to, the, to our impact on the world, not according to our capacity to predict. Leave this to the scientists. Since then, we have a new regime, economic regime, that is emerging out of the crisis of Europe, the Euro crisis, the pandemic, and so on. It is a very weird beast. Karl Marx would not recognize it. Because no longer is profit driving capitalism. It's the central bank. Interesting. No longer do you have companies that are dominating because they are monopolistic capitalists, like you know, Henry Ford used to be or Walmart in the United States. Now you have platform companies like Amazon and Google and Facebook, or Meta, they stole our name, by the way, but that's another issue. <laughs> We're very glad that they did, because it gives us an opportunity to you know, become known. <laughs> to street back, yeah. <laughs> but these companies are not monopolists within market capitalism. What they do is they create new fiefdoms, like in the feudal era. Because the moment you enter Amazon, you are outside capitalism. You enter a digital space, a digital world belonging to one man. Imagine if you were to walk outside there and find out that every building belongs to one man. Every good that is traded has to go through this one man. Everything your eyes see and your ears hear is controlled by the algorithm belonging to that man. That's not capitalism anymore. This is something far worse. It's a kind of neo-feudalism. I call it techno-feudalism. This is happening. DiEM25 and our political parties, like Meta25, we have to start speaking the language of the radical left. 
that the radical left has stopped speaking decades ago. <laughs> the Green New Deal, great. Not enough. Green Keynesianism, an important stepping stone. Yes, we need the European Central Bank to fund the green transition through mechanisms that DiEM25 has explored and explained to people all over Europe. But it is not enough. If we do not challenge the right of the 1% of the 1% to own the platform companies, the big companies, the energy companies, if we do not challenge the ownership of the means of production, exchange, distribution, and now creating metaverses, we are never going to win through green Keynesianism. Green Keynesianism was the beginning and the end of our program between 2016 and 2019, 2020. No longer. Yes to the Green New Deal, but we're going beyond. Our basic income is a first step because what you are saying is, what we are going to be saying is, the ECB should grant a digital bank account to everyone, and instead of having the ECB giving money to Deutsche Bank, everybody should be getting a basic income from the ECB. <laughs> so we need to radicalize. We need to connect with people on the street. We have to maintain our transnational politics. And we have to be critical of existing parties. Because, comrades, after 2016, we tried our damnest to create unity amongst progressives. We spoke to people in the SPD. I'm talking about Germany now. We talked to people in the Green Party. We had a great relationship with our comrades in Die Linke. We talked in France with the Communist Party of France, with France Insoumis, Melanchon, in Spain with Podemos. What we tried to do, remember we were, we were not a threat to them in 2016 because we said we're not going to, be, to create parties. We're not going to be a political party. We're a movement bringing together all the progressives. Because at long last, you know, we have to copy the bankers and the fascists. Because the bankers and the fascists internationalize. They create syndicates across the world, across Europe. Whether you speak to a German banker or a Greek banker or an Italian banker, it's exa exactly the same thing. They will tell you the same story. If you speak to a German neo-fascist, a Greek neo-fascist, an Italian neo-fascist, same story. You talk to progressives, you have two progressives in one room, you have six opinions. <laughs> We're not going to win like, like, like that. So we tried to bring them together. We thought DiEM25 is a movement that can unify them. We issued invitations. They came. They came. We sat around the table and we designed the Green New Deal for Europe together with their contribution. But then as the European Parliament elections were approaching, right, they disappeared. They ran back into their own holes. The Linke, you know, Communist Party of France. When I was telling, talking to my comrades, to our comrades here in the Linke, I would say to them, why don't we run across Europe? Because, you know, it's important when you have a European Parliament election. And the fascists and the bankers, or, you know, the Troika, whatever. Yeah. When, when they feel the question from a Swede, a German, a Greek, or an Italian, what should we do about this? They give the same answer. There is cohesion in their narrative. Now, the European Party of the Left, to which the Linke be belongs. It can't do that, I was telling them. It cannot do it. Why? Because if you talk to Mélenchon in France, he'll say we need to get out of the European Union and we need to erect border fences to keep the refugees out. You talk to Sarah, she says more or less the same thing. Yeah? You talk to other comrades in the Linke, they say the opposite thing, what we say. You say to them, okay, look, at, le at least come with us. No, 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 because we need to go with Sarah, because, we, you know, we're one party. But if you go with Sarah, and you with Melenchon, and you run in the same election together, by definition, you will have a manifesto that is the 
empty set in mathematical terms. It will be blank because you don't agree. What are you going to, 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 you know, to tell the, the, the voters? And if you take you know, Podemos, my goodness, we were trying to convince them to join us. And we said, you know, we, we, we do not have a monopoly of the truth. We have a Green New Deal for Europe. What don't you like about it? If you don't like something, if you disagree with it, change it. But no, they're the policy of not having a policy. Because to have a policy would mean to disagree with one another. So, you know, the European party of the left ran in the European Parliament elections without a manifesto, effectively. It, I mean, it was not worth the paper it was written on because it, it didn't say anything because they couldn't agree on it. Okay? So, it was only when we realized that, very painfully, that we decided to create our own political parties and we created, you know, Democratia in Europa and so on. Um, okay. Now we need to stop this illusion, to exit the illusion that we can co-opt or collaborate with the Linke, with the Greens, with the various other political parties across Europe. We cannot, comrades. You know why? Because they are bureaucrats. They care about their position, about their salaries, about their seats in parliament, about the state car that drives them. I'm being very clear now. The only reason why they didn't want to come and talk to us or go beyond talking to actually running with us was because they didn't want to lose these privileges. But those privileges are waning. You know, next time there's a federal election in Germany, Die Linke will be out. Next time there is an election in France, the great choice will be between a variety of fascism and Macron. We are never going to win anything by pretending that we can have unity without coherence. We can have unity without coherence. So, your job is to go out there and reignite passion in the hearts and minds of people who are finding difficult to imagine a future that may be substantially different from the dystopic present. When we ended the Volksbühne event on the 9th of February of 2016, we said a couple of things. First, Brian Eno addressed the public and said, start cooking, recipe will follow. Now we have to amend it a bit. Start cooking, we are going to crowdfund in Germany the recipe. And that's your job. The second thing we said was, let's get out there and shake Europe gently, but firmly. Your job is to shake Germany gently, but very, very firmly. Carpe diem. Now, comrades, Juliana, come on. There. The whole team on stage. Let's have, the, let's have the Brian Eno theme as well. So, ich wollte mich nur bedanken dafür, dass Sie heute alle hergekommen sind. Ähm, es, ähm, wir haben immer noch Pandemie und es ist trotzdem sehr schön, dass sehr viele Leute hier heute hergekommen sind. Ich hoffe, Sie hatten einen wunderschönen Abend und wenn Sie Interesse haben beim äh, Rausgehen, können Sie, ich glaube, im Foyer rechts gerne Mitglied werden 
Und wenn Sie noch ein bisschen Zeit brauchen, um nachzudenken, können Sie es auch gerne später morgen werden. <lacht> ähm, oder viel später. Nicht zu viel später. Auf jeden Fall vielen Dank. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Event.